Руководство США говорило о том, что если Беларусь нападет на Украину, либо если Россия с территории Украины нападет, с территории Беларуси нападет на Украину, для Беларуси будут серьезные последствия. В связи с этим вы продолжаете поддерживать российский курс в отношении Украины? Мне у вас, извините, задам вам уточняющий вопрос. Вы до сих пор верите, что мы будем отсюда нападать на Украину, или у вас уже... Извините, по народному скажу, этот бздык прошел. So it's not about what I believe, it's about what the United States says. The United States there is a, says there's a very real threat of an attack from uh, Russian territory or Belarus. И а, они говорят о том, что это вызывает у них а, определенную озабоченность, и подобные действия будут иметь противодействие. Это ваша официальная позиция вашего правительства. А это официальные действия Беларуси и России. У нас есть договор белорусско-российский, у нас фактически создана единая группировка, здесь белорусско-российская, то есть единая армия, считайте. И вот это наша официальная позиция. И вы, пожалуйста, эту позицию учитывайте, так как мы учитываем вашу позицию. Ну а вообще, вы что здесь делаете за тысячи километров? Ну, допустим, в Украине специалисты ваши, в Польше ваши войска, в Литве, Латвии, Эстонии. Что вам делать здесь за тысячи километров? Поэтому нас упрекать в этом не надо. В Канаде и Мексике наших вооруженных сил нет. Поэтому успокойтесь, вы должны признать, если у вас есть совесть, что вы прошлепали перед всем мировым сообществом этот период. Вы обвиняли Россию и Беларусь, что мы вторгнемся вчера, вторгнемся в Украину. Не вторглись, значит ваша разведка и миллиарды долларов, которые вы тратите, никчемные. Признайте хотя бы это. Еще вопрос. Не считаете ли все-таки, что вот проведение вот этих маневров, вот эти учения именно сейчас, когда такая напряженка на Украине, как бы как провока... как бы, ну, прово... как своего рода провокация, как бы на фоне этого всего, то, что а происходит. Как вы тут увидели провокацию? Они считают, что это как бы. Так, они, это они считают. Нет, это, это считают американцы. А они, увидев, к чему это может привести, 15 миллиардов, как корова языком слезала э, с экономики, и уже Зеленский заговорил, нет, вторжения не будет, войны не будет. Так же было. Это просто была клоунада. И Западу вместе с руководством Украины надо признать, что они сели в лужу, мягко говоря, опозорились.